ഹായ് ഓൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി എഫക്ട്സ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ ഗെയിൻ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിനിനെ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്തു ദിസ് ഈസ് ദി ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ജനറൽ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം ഹിയർ എ ഈസ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ആംബ്ലിഫയർ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാതെയുള്ള ഗെയിനാണ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ലുക്ക് ഗെയിൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം കേട്ടോ അതേപോലെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടറാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെ ഗെയിനിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്തത് അന്നേരം ഇവിടെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലാണ് ആ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ എന്താ ഈ മിക്സറിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ നിന്ന് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തു വരുന്ന വോൾട്ടേജ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് അന്നേരം ഈ വി എസിൽ നിന്ന് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തു വരുന്ന സിഗ്നൽ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വി ഐ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബി എസ് മൈനസ് വി എഫ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കേസിൽ അന്നേരം ഇവിടെ ഈ ഇൻപുട്ട് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡീജനറേറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം സോ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ആദ്യം ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വി ഒയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വി ഒ നമുക്ക് എഴുതാം വി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്നും വി ഒയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഐ ആണ് അന്നേരം ആംബ്ലിഫയർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ ആണ് അല്ലേ അന്നേരം ആ ഗെയിൻ കൊണ്ട് ഈ ഇൻപുട്ടിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ആംബ്ലിഫയറിന് ഫൈവ് ആണ് ഗെയിൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ വോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആംബ്ലിഫയർ തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിൻ കൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം എ ഇൻ ടു വി ഐ എന്ന് എഴുതാം ഇനി രണ്ടാമത് ഇതാ ഈ ബീറ്റ ഈ വി എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് വി എഫ് വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ഒ ആണ് അല്ലേ ഈ വി ഒ അല്ലേ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അന്നേരം ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വി ഒ ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി എഫ് ആണ് അന്നേരം വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഒയെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബീറ്റ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് വി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ടൈംസ് വി ഒ എന്ന് എഴുതാം ബീറ്റ ടൈംസ് വി ഒ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ മിക്സർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ മിക്സർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ വി എസിൽ നിന്ന് ഈ വി എഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ നിന്ന് ഈ വി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കുറച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി എസ് മൈനസ് വി എഫ് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് വിളിക്കാം അന്നേരം ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ ടു ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് വി ഐയും വി
ബീറ്റ വി ഒ എന്നേതാ ബീറ്റ ടൈംസ് വി ഒ ആണല്ലോ എന്താന്ന് പറയുന്നത് വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബീറ്റ വി ഒ എന്ന് എഴുതാം സോ ഇതിൽ നിന്നും വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വി എസ് മൈനസ് ബീറ്റ വി ഒ എ ബീറ്റ വി ഒ അല്ലേ എ വി എസ് മൈനസ് എ ബീറ്റ വി ഒ ഇനി ഞാൻ അതിനകത്ത് വി ഒയുടെ ടേമെല്ലാം ഒന്നിച്ചാക്കുന്നു അന്നേരം വി ഒ വി ഒ പ്ലസ് എ ബീറ്റ വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വി എസ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കോമണായിട്ട് എടുക്കാം വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് കോമണായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ വി ഒ കോമണായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അന്നേരം വി ഒ ഇൻറ്റു വി ഒ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി എസ് അല്ല എ വി എസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗെയിൻ കൺസിഡറിങ് ദിസ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലേ അന്നേരം ആ ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എസ് ഇതിൽ നിന്നും വി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എസ് കിട്ടുമല്ലോ വി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ദിസ് ഇസ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ ഗെയിൻ ഇതാണ് എന്താ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഗെയിനിലുള്ള എഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ഡ്യൂ ടു ഫീഡ്ബാക്ക് ഏത് ഫീഡ്ബാക്ക് മൂലമാണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് മൂലം ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ടൈംസ് ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ചെയ്തത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ കേസിലും ഗെയിൻ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതിനകത്തുള്ള ഈ എ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഗെയിൻ ഗെയിനിൻ്റെയും അതേപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടറിൻ്റെയും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ആംബ്ലിഫയർ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബീറ്റ അന്നേരം ഇതിനകത്ത് എ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വി എസും കൂടാതെ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന സിഗ്നലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആംബ്ലിഫയറിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വി ഐ ആവുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ കൂടെ വി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രമാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഉള്ള ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഇൻ ടു വി ഐ അതേപോലെ വി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ടൈംസ് വി ഒ വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ വി എസ് പ്ലസ് വി എഫ് ആവും വി എസ് പ്ലസ് വി എഫ് ആവും ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എസ് ആണ് അല്ലേ അന്നേരം അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഈ ഒരു ടേമിലോട്ട് ഈ വി ഒയുടെയും വി എസിൻ്റെയും ടേംസിലോട്ട് മാത്രം ഇതിനെ ആക്കണം അന്നേരം നമുക്ക് ആദ്യം ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം വി ഔട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു വി ഐക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം വി എസ് പ്ലസ് വി എഫ് വി എസ് പ്ലസ് വി എഫ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു വി എസ് പ്ലസ് വി എഫിന് പകരം നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ബീറ്റ ടൈംസ് വി ഒ ബീറ്റ ടൈംസ് വി ഒ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വി എസ് പ്ലസ് എ ബീറ്റ വി ഒ വി ഒയുടെ ടേംസ് എല്ലാം ഒന്നിച്ചാക്കുന്നു വി ഒ മൈനസ് എ ബീറ്റ വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടൈംസ് വി എസ് വി ഒ നമുക്ക് കോമണായിട്ട് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വി ഒ 
അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ല വൺ മൈനസ് എ ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടി ഈ ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തന്നെ എന്താ ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ നോയിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ പഠിക്കും എന്നാലും അവിടെയെല്ലാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വളരെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗെയിൻ കൺസിഡറിങ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവറാൾ ഗെയിനിനുള്ള ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പിടിക്കുക പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ കേസിൽ എ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എ ബീറ്റ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ കേസിൽ എ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി കാണാം